Magazine épisode 29. Salut Chacan. Salut Calix. Salut Gilles. Comment tu vas bien Ça va pas mal. Ça va pas l'air trop fatigué aujourd'hui Non. <rire> non, ça va. Là, là atelier, euh, atelier montage d'un tour qui va vous... dont on va parler un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. Ah, oh, plein, de, plein, plein de choses, mon petit David. Hein. Mon petit Chacan. Alors, tu, on choisit quoi On commence par quoi C'est simple. Il y a du livre, il y a de la carte, il y a du mentalisme. Il y a de l'élastique, il y a... Allez, on commence par ça, ça va bien. Ah, t'as envie de te mettre dans ouais, le jeu. Envie de... Ouais. Ouais, là, là. Alors, c'est coin through, coin through nose. Ouh là là, il y a ces notes, c'est pas fait, joyeux, hein. joyeux, on joyeux. On va en parler très très vite. Alors, qu'est-ce que c'est mon petit, euh, mon petit chacan En trois mots. En trois mots. Une daube. Ah, il y en a que deux. Il y en a que deux, ça va vite, on a gagné du temps. Alors, c'est l'idée de faire choisir une carte et soit de la faire pénétrer dans l'œil, soit soit de la faire pénétrer dans l'œil, soit de la Pop, dans la bouche et elle ressort par le nez. Elle ressort vraiment par le nez. Vraiment par le nez. Voilà. Est-ce une pièce signée, mon petit chacan Ça peut être une pièce signée, ouais, ouais, tout à fait. Alors c'est un peu la force du truc. C'est un peu de la bière sur le, <rire> bière sur le, sur le tapis. tapis. Voilà, donc c'est euh, pour moi j'ai trouvé ça répugnant, dangereux, c'est effrayant, c'est vraiment ré... enfin, vous sortez un truc qui est plein de morts, qui est plein de machins. Ça dure une trop heure longtemps. 15, une heure et demie, euh, je ne sais pas combien. Euh, trop longtemps. Euh, voilà. On voit que quand il sort la pièce de son nez, même il en chiale. Enfin, ou même quand il la, quand elle y rentre. Quoi. Et donc, pour de vrai, il a une pièce qui est longtemps dans le nez en préparation de l'effet. Ce n'est pas hyper agréable. Voilà. Alors, c'est spectaculaire. C'est bien expliqué. Euh, il a montré la première fois d'un autre, c'est-à-dire que celui avec qui il le fait, il dit bah, « Écoute, je vais essayer pour la première fois, donc le gars essaye pour la première fois et réussit. » L'idée est pas mal de est, faire avec un… un... C'est du fakirisme moderne, mais euh, encore une fois, à partir du moment où c'est dangereux et où c'est répugnant, pour moi, c'est niette. Et comparé donc, à une cuillère dans le nez, tu... qu'est-ce que tu en penses Non, mais une cuillère dans le nez, c'est une curiosité, c'est-à-dire que tu mets le truc et à aucun moment la cuillère, elle peut passer dans ton nez, elle se retrouver bloquée ou quoi que ce soit. C'est comme le clou, si tu veux. Oui, oui. Si tu fais attention, ça y va. La pièce, elle est en autonomie dans ta cavité euh, voilà. nasale. Donc, oui, ça veut oui. dire qu'à un moment donné, elle se retrouve bloquée dans un sens, dans un autre. Tu ne peux plus aller la chercher. <rire> tu fais un truc un peu comme ça, elle bascule. Et... Voilà. Donc, euh, pour moi, c'est non. Et je trouve ça en plus trompeur de faire... Parce qu'il y a quand même un moment où tu mets la pièce dans la bouche. Il y a peut-être des gens ou des jeunes ou des, voilà, qui vont croire qu'il euh, faut l'avaler. Ou même, parce que même si elle est à un moment donné cachée dans la bouche, elle peut, un faux mouvement a vite arrivé. Tu peux vite l'avaler, oui. Bon, pour moi, c'est... Non, c'est... Alors, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Faites, faites gaffe si ça vous intéresse. Si pas. vous avez le, le, le... Comment dire Le spectacle qui va autour de magie un peu... Magie, fakirisme et tout. Euh, oui, ça peut être pour vous. C'est vrai que c'est original, c'est vrai qu'on peut, euh, peut monter la maillot. Par contre, effectivement, c'est. Euh, voilà, il faut réussir à faire rêver avec ça, ce qui n'est pas facile. Réapparition de chacun. Tadam Et ben voilà, voilà ce que c'est Coin Tronos. Donc, zéro. Moi, zéro, 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 ben, le zéro de la défaite. Et ben tu vois, je vais t'épater. Je vais mettre un. Parce que je vais mettre un sur l'originalité. Parce que certes, ce n'est pas pour nous, mais j'imagine des, des mecs comme Chris Angel, euh, quand il se, il se coupe, il y a la pièce qui ressort, la pièce qu'il a avalée. Ça marche pour le public. Ça marche. Mais c'est du trucage, il mais... n'y a rien de dangereux. Ah oui, oui par contre, oui, c'est dangereux. Mais après, le fakirisme, tu as, as quand même euh, du danger. Là, ouais, mais... Donc, je vais mettre bon. un pour l'originalité. Euh, c'est vrai que c'est pas, mais pas, pas du tout pour moi. Je pas, me mets à boire euh, tellement je trouve ça. Et, picole, et en plus, son pistol. personnage, il est même pas attachant. Tu vois, tu feras un truc très très drôle ou très machin. Non, tu vois juste que j'ai pas compris. <rire> C'était passé au-dessus. Bon, Allez, 1 sur 10. Et eh ben écoute, euh, on va choisir Robert Bang parce que moi ça m'a plu. Alors, écoute, euh, on va se le faire comme ça. Ça, j'en ai pas besoin. <coughs> Robbing. Ah, j'ai encore l'impression que ça vient de Chine. C'est qui C'est euh... Shin Yang. Magic Soul. Ah non, c'est pas tes amis de, de Sandsmine. Non, c'est pas mes amis de Sandsmine. Tiens, vas-y, je choisis une carte. 
Oh, t'as appris à faire les ventes, t'es trop fort. Ah, t'as vu ça Ok. Oh, c'est la carte préférée de nos femmes. Allez, tu la remets. Dessus Ouais, dessus, on s'en fout. Faut que tu ne peux pas perdre trop de temps avec ça. Non, c'est vrai. Tu t'as fait un soft coupe. Euh, Alors. Par contre, tu l'as bossé à fond. On va mettre l'élastique autour de la carte. Donc c'est un des effets de rubber band parce que vous en avez plusieurs. Donc on a déjà le jeu qui est une première fois sécurisé avec l'élastique autour. On va le sécuriser une deuxième fois avec... Je pris les deux as, ça peut être droit, ça peut être deux jokers, comme vous voulez. Donc vous avez en plus des couches... Donc le jeu est tout en sandwich. Et en plus de tout ça, on refait un tour d'élastique autour de toutes ces cartes-là. Voilà. C'était quoi ta carte C'était la dame de cœur. Hop là Et là on a ici... Entre les deux cartes, une carte, une seule, la dame de cœur. Voilà, donc un des effets euh, très ah facile, oui, très simple. Euh, voilà. bah, je trouve que ça résume assez bien, euh, assez bien les, les effets qu'il y a à l'intérieur parce que c'est quand même des effets assez, assez flash, assez dynamiques. Ah oui, bah c'est l'explosivité le, d'élastique, quoi. D'accord. Oui, oui, oui. Non, mais <rire> je crois que je suis d'accord. Euh, non, c'est que ça s'allume chez toi, alors. Euh, oui, en euh, et il y a, y, a, y a pas mal de choses, il y a des choses simples, il y a des choses moins simples. Il y a même un tour qui n'a pas d'élastique, on va dire. Un seul. Euh, oui, d'ailleurs, c'est quoi son tour sans élastique euh, Side change, non C'est ça euh, bah, C'est le dernier effet. Euh, en fait, il, vous faites choisir une carte, vous prenez une carte X dans la bouche, c'est pas la bonne, vous repassez la main devant, boum, c'est la bonne. Et vous sortez... Euh, ah, ou ouais. alors, enfin, il y, y a des échanges avec la poche. Il est tout. intéressant ce change-là. Hein. Le change est intéressant, c'est vrai que tu as pas mal d'angles, mais... Euh... Ça change du bout, des, du bout des lèvres, bout des lèvres, bout des doigts, ça change. Et effectivement, c'est une transposition de cartes. C'est une transpo. Ah, et ouais. et l'intérêt, c'est vraiment, il y, y a un côté euh, euh, photogénique euh, dans, dans cet effet. Mmh, mmh. Voilà, on vous voit, vous avez la carte. Euh... Merci, au revoir. En voyant le trailer, alors dans les côtés... Euh, je dirais négatif, c'est que j'avais un a priori. Je pensais que ce serait trop difficile par rapport à ce qu'on a vu sur ce qui est déjà sorti sur les élastiques euh, comme Mirouf ou Bilis. Euh, ou les, et non. Les, les, fucking, euh, les fucking rubber band. Ouais, euh, mais en, en fait, de ce DVD-là, moi, re, sur 9 effets, j'en retiens 3 que j'utilise. C'est un super ratio. Ah bah, ça fait 30% des effets, effectivement. Ouais, ouais, c'est un super ratio. Il y a 9 effets. Euh, c'est hyper visuel, il n'y a pas de setup donc c'est que hop, à la volée boum, je fais ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à un moment donné un montage euh, qui est fait avant les élastiques sont fournis, euh, il explique comment les choisir il explique, des mélan il explique un mélange et un contrôle, donc il va vraiment au bout de la démarche pour vous aider à euh... alors le premier le, il a un pistolet ouais, effectivement, où il appuie sur la gâchette et ça éjecte la carte bah lui il a l'air de beaucoup l'apprécier il a l'air de beaucoup l'apprécier alors par des échanges avec d'autres magiciens qui l'aiment bien aussi moi je suis pas trop arrivé à le mettre en place ce truc là je trouve ça très compliqué par rapport à l'effet de Billis là, de James Bond qui est beaucoup plus simple au niveau mise en place qui a même pas besoin d'élastique c'est juste voilà, mais qui marche bien aussi voilà. par contre le deuxième shoot très bien le sandwich Waouh, ça y est, il m'a fait aimer les sandwichs, ça y est, j'ai bien. <rire> ben, je viens d'en faire un. Ouh, ouh. Et depuis, je travaille même le Ishka Bible, parce que je fais le Ishka Bible avec ça à la fin, donc ça peut marcher bien. Euh, euh, voilà, donc ça marche bien, y compris avec la boîte, y compris pour une production, si vous faire une production, autre, autre que un sandwich. Son truc de la pyramide, j'ai trouvé ça un peu complexe. Et puis, un je le rends. Euh, son change est super good, voilà, donc... Euh, bah écoute, un truc dont j'ai retenu 3 routines sur 9, je suis hyper convaincu, les élastiques sont... Voilà, je dirais le seul problème, c'est que les routines, je ne peux pas les faire avec les élastiques japonais, qui étaient trop grands et qui ne sont pas assez costauds, qui n'ont pas assez d'explosivité, de, je dirais. Euh, mais sinon... Euh, et ça, justement, il, il en parle et dit d'avoir différentes qualités d'élastique en fonction des effets qu mmh. que l'on souhaite. C'est un DVD qui coûte dans les 30 euros, donc c'est vrai que si tu as, as retenu quand même une, une, trois effets, c'est quand, quand même pas mal. Ouais. Et ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est dans, dans les explications, il y, a des, il y a des petites phrases sur euh, euh, comment le faire en public, des petits conseils en fait. Et euh, on sent que c'est quelqu'un, là il le fait dans, en, derrière un bar, on sent que c'est quelqu'un qui, qui vraiment les, les présente, euh, même si c'est vrai que c'est un peu mou du genou parce que c'est... Euh, on sent que ça a été tourné juste pour le DVD et du coup ça manque de participation. C'est du manque, faux live euh, quoi, c'est du voilà. studio amélioré. Euh, mais voilà. euh, mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié. En fait, j'ai pas j'ai pas perdu de temps à regarder ce DVD. Souvent, euh, on, reçoit, on reçoit tellement de choses euh, qu'on les met dans, dans, dans l'ordinateur. 
Et au bout d'un moment, on, on a envie de passer vite à autre chose. Alors que là, non, j'ai tout suivi, c'était intéressant. C'est bien expliqué, très très bien expliqué. Alors, avantage, hein, là c'est l'amateur qui parle, c'est que le type d'élastique qu'il vous faut, c'est typiquement le genre d'élastique que vous avez euh, au bureau ou dans votre cuisine. Hein. Ça ressemble un petit peu à ça. Alors, eux, c'est un type d'élastique, je pense qu'il me vieillira moins mal, mais... Euh, vous êtes chez des gens, il y a des élastiques, boum, vous pouvez le faire. Quoi. Je n'avais pas mis ça voilà. avec moi, ça y est, j'en trouve. Très bonne surprise en tout cas. Pour moi, c'est 5 sur 5. Pour moi, ça va être aussi un 5 sur 5 parce que c'est facile à prendre en main, c'est technique et, et plutôt simple, c'est original. Il y a des... Je ne ouais, pensais, bien... pensais pas que tu mettrais 5 sur 5. Ben oui, ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser, mais euh, je, me, je me mets dans la peau de quelqu'un qui, qui prend les élastiques. Euh, c'est vrai que ça... C'est pas mal. Mmh. Allez, on y va, on enchaîne avec. Alors, ouh là là, il y a la boîte avec les gimmicks. Phoenix HS. Il y a mes notes aussi, donne les notes. Et elle est note de Chacan qui va nous lire tous les effets qu'il y a dans le DVD. Bon, ça va qu'il n'y en a qu'un pour l'instant. Alors que dans l'autre, il y en a neuf. Alors, du coup, ils se sont obligés de lire les neuf. Explique-nous. Ouais. Explique-nous, <rire> Explique Phoenix HS. Alors, qu'est-ce que c'est C'est euh, le célèbre tour de la cendre sur les bras qui révèle une carte. Sauf. Mmh. Là, ce n'est pas juste le nom de la carte qui est révélé. C'est vraiment, vous avez par exemple une carte euh, qui est... Voilà, voilà à quoi ça ressemble en fait. Vous avez exactement... Vous déchirez une carte, vous en brûlez l'autre moitié. Voilà. Oui, ça c'est dans, dans les faits. Mais vous avez l'impression du 8 de pique. Et quand vous collez l'autre moitié qui a été brûlée, boum, ça correspond pile poil. Mmh. C'est un, un peu... Ça, ça, ressemble à... ça ressemble à autre chose. Euh... Et en fait, les, ça forme vraiment une carte avec le côté un peu virtuel et le côté réel. Voilà. C'est ça la différence avec le, le, comment, le classique, on va dire. Ouais. Mais par contre, euh, par contre, pour les gens, si on se met à la place des gens, c'est vraiment le bras est, a été préparé. C'est ouais, trop euh, beau. C'est trop beau pour être crédible. Le défaut de ça, c'est qu'il a voulu faire un truc plus beau que le pauvre machin qu'on faisait d'habitude avec la révélation écrite à deux balles. Sauf que c'est tellement trop beau c'est pas crédible, il n'y a pas de mystère mmh. on se dit, oui, ben bah voilà, il doit, avoir, euh, il doit avoir quelque chose qui permet de, de laisser euh, enfin, Alors, bref et, là, et, et là, là, ça. Je, je remonte dans le temps, c'est-à-dire que je, je ne révèle pas la méthode, parce que c'est vraiment l'idée que j'ai eue quand j'ai vu le DVD la première fois je me suis dit, bah, une espèce, il a une espèce de tampon encreur, euh, quelque part à un moment donné, d'une façon ou d'une autre c'est vraiment clean comme un, comme un coup de tampon alors, sauf que ça se révèle avec les cendres qui apparaissent oui, et tout bien ça. Sûr. Donc, c'est un, un système comme ça. Mais, <coughs> euh, voilà. Alors, vous avez, deux enfin, vous avez deux gimmicks pour faire deux révélations différentes. Oui, on est euh, T'en as déjà perdu un euh, Après, c'est possible qu'on en ait deux. Je ne me souviens plus. Ah, oh, bah, tu vois, c'est quelque chose Il à... me semble qu'il y en avait deux. Hein. <rire> et... et... ah, bah, Peut-être. Bon, alors, c'est très joli. Moi, je ne trouve pas ça pratique dans l'idée où... Alors, tu ne vas pas pouvoir le refaire. Bah, tu as deux bras. Tu peux le faire deux, deux, deux fois par soir. Voilà. Ouais, ouais. Et donc, c'est vrai que ceux qui sont à table à table ou quoi, bon, voilà. Euh... Mais c'est le principe aussi de l'ancienne méthode. C'est une fois que c'est fait, c'est fait. Oui. Tu le réserves vraiment pour la, la bonne table, pour le côté de tes suspens, ce côté. Mais là, c'est trop encore. Ouais, c'est trop. Et puis, par rapport Dommage. à l'ancienne méthode, la logistique, c'est quand même un autre truc. Il faut préparer. Ce n'est pas évident à doser ce qu'il faut mettre pour que ça marche. Oui, c'est vrai que l'ancienne méthode. Est un, un... Et la révélation, tu peux te retrouver avec un truc très noir. Je t'ai coupé. Euh, oui, 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 oui. 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 Alors, c'est bien expliqué, par contre. <rire> voilà, il faut côté, des... côté positif. Non, mais à faire sur soi, c'est vrai que c'est agréable, c'est joli. Par contre, on finit avec le bras un peu gris, bleu, euh, enfin de la couleur de la cendre, quoi. Et je pensais, je pensais pas que ça, ça ferait cet effet. Euh, je pensais que ça allait rester juste sur l'impression. Et après, tu avais le bras nickel et merci. Seulement, bah, tu as la main qui est dégueulasse. Euh, enfin, après, tu peux plus toucher ton jeu de cartes, tu peux plus rien faire. Donc, euh, ou alors, il faut le faire vraiment pour une table. Ça, et encore, peut-être pour une télé, parce que c'est vrai que c'est hyper joli quand vous mettez bout à bout la, la carte avec l'impression. Pour une télé, je dis pas, parce que c'est voilà, le contexte télé. Mais pour la vie de tous les jours, c'est pas mystérieux, c'est trop peu crédible pour être vrai. C'est trop, trop vrai pour être crédible. Trop, ouais, trop, beau, trop beau pour être... Voilà. Le mieux est l'ennemi du bien. J'étais déjà pas fan de l'autre version, c'est-à-dire que je la faisais pas non plus. Hein. Donc euh, voilà, euh, c'est joli, mais pour moi, c'est pas pratique. C'est original d'avoir adapté ça, oui, le prix n'en vaut pas la chandelle. 
Euh, oui, la pardon, te... j'étais ailleurs. La oui. technique, effectivement, le fait de pouvoir avoir un truc tout noir et de pas avoir la révélation aussi belle, ça on le contrôle pas bien. Euh, voilà. Euh... Bah, après, c'est ce qu'il dit, c'est que c'est easy, 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 tu peux le faire la entouré. Qualité, oui, hein. bah, ça, je vois pas l'intérêt d'avoir dit ça, mais. Euh, euh, et après, par, vous pouvez recevoir des gimmicks si vous voulez, euh, si vous vous perdez et tout. Non! Et puis, pour, moi, pour moi, c'est qualité originale de sur ça. Bah après, euh, technique, c'est simple quand même. Hein. Je dirais que c'est simple. Niveau pratique, c'est vrai que c'est moins pratique, donc je mettrai un, un rouge. C'est original, euh, oui, pour, pour une télé. Ah, c'est Allez, je vais mettre euh, un, deux. Allez, je vais mettre trois sur cinq. Ce n'est pas, pas un mauvais produit, c'est juste que c'est trop, trop parfait. Quoi. Limite, il faudrait... Euh, c'est quand même couillon de saquer un truc. Voilà, il faudra abîmer le, le gimmick qui vous permet de faire ça pour que ce soit moins, moins Alors, parfait. Alors, pourquoi pas une distorsion façon euh, print-to-print ou des cartes un peu euh, violentées Parce que là, on est presque un peu dans le vaudou, dans quelque chose d'un peu bizarre magie. Alors là, bizarre magie, euh, allez-y, quoi. Hein, euh, ce, on n'est plus le décembre. Lui, il le présente gentiment dans la rue. Tiens, je vais la brûler, machin. Si vous êtes dans une atmosphère un peu sombre, un peu glauque, là, ça prend peut-être une autre dimension. Ah, tu veux dire avoir un pic ici, un peu façon tatouage, euh, euh, là, tu as un 10 et tout, et les gens, ils, ils doivent recomposer l'image. Ouais, hein. soit recomposer, soit que la carte, elle soit un peu, elle soit un peu déformée. Euh, euh, comme comme si, arrive mal à lire. Tu vois, un côté ouais. un peu euh, hanté, quoi. Euh, Mais du coup, alors pourquoi avoir fait ça ben Là, c'est trop beau, voilà, je suis d'accord. Ouais. Euh, mais voilà, donc euh, si, il aurait pu, il à creuser, aurait pu, du coup, hein. mais pas comme ça. Donc euh, ça fait 5 sur 10, voilà. Dommage, dommage, euh, dommage. Bien tenté, mais L'idée est bonne, mais c'est juste que, que voilà. Le Butterfly passe. Alors c'est un projet de. Sté... Oh là là là, les, pro... les noms imprononçables. Stephen Lisweight. Ouais, Stephen Lisweight, ouais. Alors c'est un double DVD, comme vous pouvez le voir, avec sur son Butterfly Pass. Alors j'ai pas trouvé ce qui était l'originalité par rapport à un charlier, euh, mais il, en fait il va plus loin, il dit comment, comment le couvrir, il dit comment aller plus vite, comment euh, il y a plein 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 de méthodes, euh, c'est dur de toutes les énumérer finalement. Il y a six techniques différentes autour du pass et il y a 20 tours, 20 routines expliquées, donc euh, il y va. Hein. Euh, alors je... C'est de Enigma, hein, je crois, euh, qui produit ça, Butterfly Pass. Euh, non, c'est Flat Cap. Non, Enigma. Oui, euh, euh, Flat, Enigma, Flat Cap, ouais. Enigma. Donc, on avait déjà aimé le Wallet Weapon hein, de la part d'Enigma. Euh, on retombe sur cette qualité-là de, de matos. Alors, il met un peu la charrue avant les bœufs dans le déroulé du DVD. Il commence par montrer, et il en qui on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et alors là, c'était too much. Donc, on se demande s'il n'y a pas trop de variations d'entrée avant qu'il rentre dans l'explication, dans la pédagogie. Euh, les angles sont parfois un peu compliqués à comprendre. Donc, euh, attends, là, je reviens en arrière, tu te calmes parce que. Hein, euh... oh, c'est quand même assez bien expliqué dans l'ensemble. Ouais, mais toutes, toutes les applications, il les montre au début, donc c'est un double DVD, pendant 22 minutes. Hein, j'ai chronométré, j'ai regardé. <rire> Et après, ce que j'ai moins aimé, c'est son air de droopy. On va me dire que tu as un truc contre droopy, parce que j'ai déjà parlé d'un truc. Euh, voilà. Ouais, mais il n'a pas l'air. Voilà, on montre un truc où il faut qu'on soit. Euh, hein Pas l'air fatigué, quoi, je veux dire. Hein. Ah bah, <rire> ouais, c'est vrai qu'il est tout doux. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il explique à la fois le, son, 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 son pass, hein, son butterfly pass, mais il y a plein de petits conseils à, à côté sur la gestion des gens. Sur, euh, voilà, on sent que c'est le mec, s'il si dit que ça fait 15 ans ou je ne sais pas combien d'années qu'il le fait, euh, c'est crédible ce qu'il dit. Oui, parce qu'effectivement, il donne tellement de, 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 de conseils. Dites-moi, dites monsieur Chacan. Mais... Oui, euh, quelqu'un a une question, monsieur... Ah, monsieur Chacan. Monsieur, moi, 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 madame, moi, madame. Euh, J'ai abordé les points négatifs, il y a des points positifs. Ah, les points positifs. Voire très positifs. C'est effectivement, c'est impressionnant de voir tout ce qu'il peut faire. Il se sert du pass, pas seulement pour euh, faire ce qu'on sait, mais aussi pour contrôler des cartes pour contrôler des cartes en deuxième, en avant-dernier, en contrôlant un paquet de cartes sur le dessus, en intervertissant des contrôles de trucs. De... C'est vraiment <coughs> hyper euh, versatile, comme ils disent, on va dire, nous, euh, polyvalents. Euh... Voilà, donc c'est vrai que de pouvoir, euh, en retournant la carte, il contrôle ce qu'il faut à l'endroit où il faut, il y, a, il y a des trucs qui sont hyper fluides, qui passent très bien et qui visuellement diluent le, le problème. Il y a beaucoup de variations, la qualité vidéo est HD. Oh, alors ça, ça oui, faut, faut... c'est pas, pas nécessaire 
Mais qu'est-ce que c'est qu -ce agréable, que agréable <rire> euh, là, ça, regarde. Euh, j'ai sorti le truc du Mac, je l'ai mis sur grand écran. Euh, je, voilà, ça fait plaisir de regarder quelque chose qui a été tourné comme ça. Ça m'a donné envie de bosser le, le pass. Euh, j'en avais pas, enfin j'en avais pas, j'avais bossé un peu le brick pass de Pandrea, ça me convenait pas comme mouvement et ça finalement je trouve ça pas mal. Alors je suis loin du niveau qu'il faut pour me dire allez je le présente en public, c'est-à-dire que je préfère pour l'instant quitte à faire un truc, faire le pass l'espace de Rick Jones et expliquer oui. le twisted, ça marche bien aussi, mais euh, ça je, moi je suis très très content, ça m'a convaincu d'y aller, c'est autre chose que... Que les, voilà, c est, c est, on n'est pas sur la technique et c'est plein de bons conseils pour les enfants. Voilà, il y a plein euh, ouais. de bons conseils et il y a plein de, de bonnes routines. Il y a une sorte d'acan qui, qui est assez sympathique. Ouais. Euh, voilà, si vous avez déjà un, un saut de coupe en main, vous le maîtrisez, vous trouverez des routines. Et, et si vous n'avez pas de saut de coupe, bah vous aurez aussi des routines, mais plus un saut de coupe qui a été vraiment poussé à l'extrême. Je serais peut-être extrémiste de dire ça, ce serait peut-être aller trop loin, mais, euh, mais vraiment, il y a de très très bonnes choses. Ce que j'ai bien aimé dans son Arcane, c'est qu'il utilise un principe que j'avais beaucoup aimé chez Justin Miller dans Live at the Jailhouse pour un Arcane euh, au jeu blanc. D'accord, oui, oui, je vois Et ça. il arrive avec ce même setup-là, avec sa technique du Butterfly Pass, donc euh, ça y est, pour moi, j'ai connecter les deux là ça moi ça ce que j'aime bien c'est que c'est c'est pas une encyclopédie parce que ça parle pas beaucoup de enfin ça parle que du sien hein, du butterfly mmh. pass euh, mais j'ai bien aimé le côté euh, même si on a déjà un saut de coupe le fait de regarder ça ben bah, du coup on réfléchit à son propre saut de coupe est-ce qu'on peut aller le plus loin est-ce qu'on peut faire ci est-ce qu'on peut faire ça et on peut adapter les conseils et, euh, et c'est assez sympathique ouais. donc pour moi ça va être carrément un 5 sur 5 pour moi aussi. vraiment pur et un plaisir à, mmh. à regarder ça et la qualité HD, oh là là Mais moi qui n'ai pas de saut de coupe, euh, j'y vais quoi, go Et c'est vrai que ça, ça, d'un coup, ça montre tout le potentiel de ce que peut faire un saut de coupe, alors que d'habitude, on se dit juste, ça permet de faire un truc euh, comme le SketchUp, quoi. Ça fait, voilà. Ouais. Mais non, il y a plus derrière, et ça, ça, ça me manquait. Hein. Un peu comme quand on se dit le chapelet, euh, ça permet de connaître une carte, un nombre, et qu'on voit ce que fait Isidorbuk avec Isis, et là, on se dit, exact. ouais, d'accord. Ok, il y a un autre, une autre dimension derrière. Donc bravo, 10 sur 10. Euh... Ouais, ouais, ouais. Enigma, euh, on va vous suivre de près, euh, les gars. Ouais, ouais, ouais. Et je voulais rajouter quelque chose, mais si je le retrouve, je vous dirai, je vous ferai passer l'info. Euh, ah, on passe sur du mentalisme. Ça faisait longtemps, mon petit chat can. Mentalisme par, euh, je dirais, Mark Edelson. Mark Edelson. C'est quoi ce nom Alors. Il a appelé ça « Conversation as Mentalism 2 », alors parce qu'il y en avait un premier d'abord. Les CAM. <rire> CAM. Et en fait, son principe à lui, c'est de faire du mentalisme sans accessoires. C'est pour ça qu'il dit « Conversation as Mentalism », c'est-à-dire que sur le ton de la discussion, il fait du mentalisme. Oui, hein, exact. C'est ça l'idée. Exact, exact. Alors, c'est un petit bouclette qui fait peut-être une cinquantaine de pages, non ah, ah, Tu non, voulais pas rajouter le prix de... Ah si, si, le Butterfly, butterfly pass, pass, pardon, on était aux alentours de 50 dollars, donc euh, même pour le prix, vous avez un double DVD en, en HD avec plein de bons conseils. Ouais. Euh, pour moi, c'est pour ça que j'ai mis un verre. Donc, on est entre 35 et 40 euros. Hein, Parce que ça. les projets, les projets c'est intéressant, les projets ouais. euh, comme ça qui vont au fond. 36 donc, pages. 36 pages. On y revient. Mark Elsdon. Donc alors, euh, qu'est-ce qu'il y a, mon petit David, qui t'a bien plu là-dedans Je sais pas trop. Je l'ai moins senti que du Fraser Parker, par exemple. Exact, oui, oui. Tu veux dire que ça, Memoria, par exemple Par exemple. Par exemple. Eh oui, alors, c'est vrai que c'est intéressant. Euh, j ai, j ai... Disons que je n'ai pas trouvé vraiment de neuf. Donc sur l'originalité, par... par contre, ce sera un rouge. Euh, il reprend même des routines il a un free will qui est intéressant mais du coup qu'on retrouve dans 21 euh, from Sweden et, et d'ailleurs il le dit euh, j'ai développé ma routine à partir de celle-ci mais je vois pas trop Quel trop la différence alors euh, ok alors peut-être que moi c'est passé à côté euh, l'apport mais, euh, mais voilà je n'ai pas vraiment trouvé d'originalité il y a des choses qui sont assez compliquées à, à mettre en place et tout. Je n'ai pas trouvé euh, intéressant. Après, euh, peut-être que le 1 apporte des choses. Euh... Voilà, je suis vraiment mitigé sur ce produit. Certes, euh, certes, il y a des idées, mais après, est-ce que je me sens de les faire euh, en live Non, je... pas, pas toutes, pas forcément. Donc, c'est voilà, je pense à digérer, à relire peut-être. Et puis, à, à, à tenter. Après, il faut voir hein, sur le 
le public. Euh... Ouais, j'ai trouvé que c'était pas euh, toujours simple à mettre en place parce qu'il y a soit un travail de mémoire assez colossal, hein, c'est une arborescence de possibilités. Euh, il réagit comme ça, vous faites ça, il réagit comme ça, vous faites autre chose. Et il n'y a pas de possibilités qui se rejoignent. Donc c'est à chaque fois euh, autant de, de variables possibles. Euh, je me demande si son Back to the Future, il ne me plaisait pas, mais il fait tellement référence à Banachek que j'ai l'impression de l'avoir lu chez Banachek. Ouais. Euh, voilà, entre Fraser Parker, Luc Germain et Banachek, je ne vois pas l'intérêt de venir euh, là-dessus. C'est-à-dire que si vous avez euh, 15 ou 20 balles à investir, je préfère aller dans le même format euh, chez Julien Loza. Eh bien, tu vois, j'allais exactement dire la même chose. Pour le, le même prix, pour le, le même format... Au moins, on a des, des réflexions, on a des idées et c'est utile. Il y a de l'humour, c'est en français, ouais. euh, il y a des collaborations, c'est voilà, avec Fabien, avec. Euh, avec euh, le, euh, qui d'autre Eh bien, les autres, c'est ce qu'on oublie tout le temps. Ouais. <rire> donc, ça, c'est le volume 2, euh, donc il y a un volume 1 et je ne sais pas s'il y a un volume 3, alors peut-être que ça va, ça, ça, ça va continuer. Hein, euh. Alors là, on est aux alentours des 36, 36 euros hein, quand même. Hein. Oh, rouge enfin, Non, sur eBay, hein, sur eBay après. Euh... Carton rouge sur le prix. Euh, je vais rien y mettre parce que côté, bah, pratique, côté pratique, je ne le sens pas. Bah, parce que tu n'as rien dans les poches. Mais euh, y aller, ça, pour moi, d'un point de vue pratique, c'est aussi être confortable dans mes routines. Je préfère tenter, comme je l'ai fait, hein, je vous l'ai dit, euh, pour ceux qui ne lisent pas le forum sur VM, j'ai tenté ce que Fraser Parker propose avec le fait de laisser un spectateur coller au, la, au jeu de cartes. Ça a marché, ça a très bien marché, à ma grande surprise, tant mieux. Mais voilà, une fois que j'ai vu que ça marchait, j'étais bien dans le truc, euh, j'ai pu aller approfondir. Euh, là, je ne me sens même pas de commencer le début d'une de ces routines. Je me dis, soit ça n'a jamais été présenté, soit c'est vraiment pas pratique. Donc, même s'il n'y a pas de props, s'il n'y a pas d'accessoires, encore qu'il utilise souvent un bout de papier avec un crayon, donc on est déjà euh, autant faire un center tir et euh, enchaîner sur autre chose. Donc, je veux dire, c'est bien expliqué, donc c'est un truc de qualité, mais je mets 1 sur 5. Bah moi, je veux dire, c'est pratique, euh, je ne vais pas donner euh, sur l'originalité. Euh, le, le prix, par contre, ça va être aussi, euh, aussi un rouge, euh, donc allez, pour moi, ça va être un 2 sur 5. Ouais, 3 sur 10. Mm. C'est dommage, mais pour nous, c'est loupé. Même pour la culture, ça, enfin, moi, ça ne m'a pas apporté finalement grand-chose. Non. Euh... J'étais content de le finir pour passer à autre chose. Exactement. Oui. Pour passer, par exemple, à un autre livre. L'avant-première du Magigazine oh, C'est si bon d'être avec vous ce soir Euh, oui, bon. Euh, tout ça pour dire que Magic Dream nous a fait confiance... C'est une exclu, c'est en avant-première, c'est uniquement dans le Magigazine, rien que pour vous. Et si ça vous intéresse, foncez sur leur site, on ne le trouve que là. Ciao, ciao Allez, on y va. Donc, c'est Close Up Pro de Damien Vapro. Alors, Damien Vapro, pour ceux qui ne le connaissent pas, on est plus... Euh... Du côté de Paris, Magic Dream, euh, voilà. Exact. Damien, qui est un grand créateur français et qui nous livre... Euh, eh ben, son, set, son set de magiciens professionnels. Oui, c'est ce qui a fait euh, sa carrière en tant que magicien. Voilà, alors on retrouve de la carte, on retrouve du ballon. Euh, je dirais surtout de la carte et du ballon. Hein. Alors, il n'y a pas mal, il n'y a pas que des routines, il y a aussi des techniques. Voilà, il hein. y a toute une partie euh, au début, une partie technique sur, euh, sur sa, sa technique. Qui son se... vapro change. Voilà. Va pro change, plus Il variations. permet pas mal de, de, de choses en fait. C'est baisant. C est, c est, même à prendre en main, quand on le fait, on... moi la première fois, je me suis dit, j'ai euh, du mal à ouais. le faire, je me suis embrouillé. Ah non, c'est ça. Et tout, tout seul, ça me fait bugger quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Donc des productions instantanées, euh, des changes, voilà, des changes, des contrôles, des éjections. Donc c'est des choses qui vont permettre les routines qu'il explique ensuite. Voilà, change à l'étui, empalmage au ruban. Simple. Alors, ensuite, j'ai trouvé que les illustrations étaient un peu sommaires. Voilà, bon, c'est vrai que quand on a pris l'habitude de ce que nous fait Benoît sur les marchands de trucs ou ce genre de choses, on a pris goût au luxe. <rire> c'est sûr, on, 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 on est habitué. Et euh, alors, c'est un, un bouquin, c'est couverture souple. Donc, on est aux alentours des 30 euros, même 29,90, moins de 30 euros. Shuttle Pass. Donc, euh, voilà, oui, il y, y a de la balmousse. Là, on voit, on voit Fusion, une routine de cartes. 
dans sa logique, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est de, de laisser aux tables un souvenir. Alors d'abord, ça fait plaisir aux gens, c'est sympa, mais ça lui permet, lui en tant que magicien, de savoir tout de suite à quelle table il est passé ou pas passé. Exactement, et, et ça, à l'organisateur aussi. Du coup, ça, ça a un impact aussi sur, sur lui. Il se dit « Ah, le magicien est passé, je sais pourquoi je le paye. » Donc, euh, mais, mais ça fait partie aussi de… Il y a au début, et ça j'ai beaucoup apprécié cette, cette partie, c'est quelques réflexions. Alors c'est des réflexions, euh, voilà, c'est des petits paragraphes euh, assez simples à lire. Euh, mais du coup, j'aurais aimé qu'il qu aille plus, qu aille loin, plus qu loin. On se dit, mais Damien, mais combien il fait ce bouquin de pages 30 euros. Ah, de pages, euh, 120, 120 pages. Vous voyez, c'est un petit truc. Euh, et pourtant, ça se lit très très bien, ça se lit très vite. Alors, on peut montrer un peu l'intérieur. Là, vous voyez, c'est assez aéré comme ça. Hop, euh, comme ça, voilà. Donc, c'est assez aéré, ça se lit vite. Euh, on en aurait voulu deux, trois fois plus. Go, Damien, go. Bah, surtout que c'est quelqu'un qui a, qui, a, voilà, qui, a, qui, a, qui a roulé un peu sa bosse. Donc du coup, euh, moi je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une bonne partie réflexion et tout. Et, et peut-être que ça viendra dans un autre Close Up Pro 2, je ne sais pas, peut-être que c'est prévu. Mais, euh, mais vraiment, je l'espère parce que je pense qu'il a, niveau théorie, en discutant avec lui, il a, il a pas mal de bagages. Et, et je pense qu'il a dû en voir tellement que voilà, il a un avis sur plein de choses. Donc c'est limite un appel <rire> que je lance. Euh, écoute Damien, monsieur Damien, monsieur Vapro, euh, si, tu veux, si tu veux en écrire que sur la théorie, moi, pour moi c'est tout bon. C'est original, d'un point de vue technique c'est abordable. Euh... Ah il y a une carte au couteau aussi, ah oui il y a une carte au couteau, bref. Beaucoup, le prix ça les vaut, la technique c'est bien, le bouquin est de qualité, même si euh, j'aurais bien... Même si, oui, graphisme, c'est sobre mais élégant, graphiquement parlant. il a eu bon goût de prendre les mêmes couleurs que le Magigazine, hein. noir, blanc, rouge, on y est, donc c'est bien. Forcément c'est un bon choix. Voilà, euh, après, bon, je tâtonne sur les illustrations, on comprend très bien ce qui se passe, mais... Ah, c'est... Voilà, faut... Bon, ce papier glacé, c'est mignon, c'est... Non, bah, disons que c'est un, un bon prix. 5 sur 5. Alors pour moi, oui, pour 30 euros, euh, voilà, vous avez... Si vous n'aimez pas la carte, c'est sûr que c'est moins pour vous. Parce qu'il y a quand même 80% de cartes. Mais, euh, mais pour 30 euros, on a des conseils, on a, on a de la sculpture sur ballon, on a des routines, on a de la technique. On a, on a Et je trouve que ces techniques sont assez simples pour euh, vous donner envie de les faire. Elles sont suffisamment bluffantes pour la simplicité qui est qu'elle nécessite pour se dire bah, « tiens, je vais la tenter euh, demain, ce soir ». Oui, ce n'est pas, pas de la haute voltige, hein. ce n'est pas, euh, pas de la grande technique. C'est ça qui le rend On n'est pas sur du MS, hein. ah, mais non. on n'est pas sur du Magical Slide, c'est quand même de, ouais. de la technique facilement abordable, je dirais. Donc, euh, bah, écoute, pour 30 euros, je pense que c'est un... C'est bien. Moi, bon, 5 sur 5 bah, aussi. Oui, bah oui. J'attends juste. Non, je mettrai un 5 sur 5 quand il sortira sa partie théorique. Alors, bravo que Damien. Ça. Bravo Damien. Bravo Magic Dream. Euh, C'est vrai qu'on parlait plutôt de marchand de trucs de CC Edition ces derniers temps. Magic Dream, go, allez. On parlera encore parce que il y a les Tommy Wonder, les, les Tommy Books of Wonder. Wonder qu'on qu parle. Euh, ça se lit pas comme le reste. Hein, Tommy ah, Wonder, ce qu'il y a, c'est que c'est dur. Il faut, faut ingurgiter tout ça. Et... Non, mais même, ça, ça se savoure, euh, Tommy. On y revient, on y regoute, c'est top. top. Mais n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Euh... D'ailleurs, on va parler du Tommy Wonder bientôt. Ah, ah oui, oui, on va parler si Tommy Wonder. on parlait de ça... Tiens, tu... Ah. Tiens, tu me fais un tour Allez, Monsieur Chacan, Monsieur Chacan... Est-ce qu'on est qu voit là ce qui se passe Hop, tiens, on la met là. Hop, on la voit bien, la, la boîte. Non, derrière le micro, ça marche moins bien. Euh... Magie Tiens, dis-moi stop, stop, monsieur Chacan. Stop Ah, bah ça tombe bien, c'est sur exactement la carte que tu as voulu signer, qui est 3 de pique. On va je dire qu'elle est signée. Euh... Ah, je te la signe. Ok, okay. Ouais. signe, signe. Là. Ah, bah c'est dingue. Quelle originalité Hello. Et pourquoi le cœur hmm, Non, David, tu sais très bien que ce ne sera pas possible entre nous. Ta femme n'est pas d'accord, sinon ce serait déjà fait. <rire> euh, <rire> Bref. Alors, si tu veux, il y, y a plein de cartes. Alors, pour retrouver euh, la carte sur la face, ce sera assez simple puisqu'il y, y a tes signatures. Mais imagine que euh, j'ai déjà plié ta carte, mis dans une boîte à, avant le début du tour. Ce serait dingue. Ce serait fou. Ce serait fou, mais ça pourrait pas parce que je viens de la signer. Mais oui, et, et ce qui est dingue, c'est que j'avais fait une prédiction ici. Attends, on va bien la montrer à la caméra. Si tu veux bien montrer à la caméra, la, la carte est, est pliée. 
Hop. Et donc euh, dans la boîte, c'était ma Dans la boîte, boîte il y avait une carte prédiction et c'est exactement la tienne. Il n'y en avait qu'une, c'était celle-là. Wow, t'es trop Velocity. fort. Euh, Velocity. Il faut qu'on en reparle de Velocity. Donc voici un, un peu ce que c'est la boîte. Donc, Mystery Solve de David Penn, elle est là, on l'a là, hop, vous recevez une boîte, vous recevez un DVD, vous recevez, enfin quand je dis une boîte, c'est un emballage comme ça, bien joli. Et vous recevez qu'une, euh, effectivement qu'une boîte. Voilà, vous retrouvez euh, cette boîte-là, vous recevez euh, quatre ce qu'il faut pour euh, pouvoir faire des révélations à la carte, au billet, au bout de papier, euh, à ce que vous voulez. Voilà, parce qu'il y a un gimmick quand même dedans. Euh, et qu'il faudra vous fabriquer, qui est, qui est bien expliqué, hein, c'est hyper simple à faire. Je l'ai fait tout à l'heure devant toi, en, devant le DVD en suivant. En Ça m'a pris euh, ouais, moins de 5 minutes, vous avez euh, votre, votre préparation qui est faite, si vous avez le bon matos. Euh, donc sinon, au niveau de la, de la technique, c'est simple, il y a quand même un pliage à connaître, qui est tout expliqué aussi. Mais alors, alors vous avez un DVD de 1h20. Ah oui, 1h20 juste pour ça. 1h20, que... mais il explique Alors il explique l'histoire, donc il donne les sources. Il donne les premiers prototypes, c'est rigolo. Et, et il montre son processus en disant, voilà, je suis passé par là, j'ai construit ça. Voilà. Alors il ne s'étale pas non plus trop longtemps là-dessus. Il montre pourquoi elle est conçue comme ça et comment ça fonctionne. Euh, il explique pourquoi l'illusion... Alors c'est de l'illusion, c'est de la, un principe de grande illusion amené au, au close-up. Oui, c'est ça. La... En fait, on sent vraiment, quand il explique... Pourquoi il a créé cette boîte C'est qu'il faisait de la grande illusion et on sent, quand on a le gimmick, on sait comment ça marche, c'est exactement de la grande illusion, mais en version mini. Et au lieu que ce soit une femme, bah c'est une carte. Non, mais c'est, c'est vrai. C'est, c'est hyper sympa à faire, même pour nous, euh, devant le miroir, c'est clac, clac, clac. <rire> on va s'amuser clac. comme des couilles. Voilà, c'est faire notre... limite, on devient autiste avec <rire> ces, cet effet. Quoi. Voilà. Alors, euh... Et le reset on va parler du reset maintenant puisque je viens de le faire. Je viens de remettre une autre carte à l'intérieur. Donc vous avez vu, ça, ça m'a pris deux secondes. Non, mais même pas. C'est... Vous savez faire ça, c'est reset. Voilà, en moins de deux secondes, c'est-à-dire vous passez oh, c'est à une reset. table voisine, boum, c'est prêt. Ou vous pouvez même faire le reset devant le... C'est ce qu'on voit sur sa page Facebook, sur... devant la table. C'est-à-dire vous mettez au début une carte à l'intérieur, vous la posez. Voilà. La carte faire. reste ici, vous faites votre routine. Sachant qu'en fin de routine, il vide la carte, il donne, il remet le couvercle, il met dans la poche. Le reset peut se faire aussi dans la poche à ce moment-là. Et on ah oui, oui, ça peut se faire même tout seul. Tu parles de sa page Facebook. Il a donné sur sa page Facebook une idée qu'on a adorée tous les deux et qui fait qu'il montre avant. Donc, il a la boîte effectivement vide et il montre avant. Il dit à une personne, toi, tu te retournes, tu fermes tes yeux et je vais montrer quelque chose à tous les autres. Et il montre une carte et en fait, c'est une carte sur laquelle il y a marqué ton nom. Ouais. Et euh, donc il y a marqué ton nom en toutes lettres, quoi. Hein. Your name en anglais, mais voilà. Ok, vous voyez bien, je la plie en quatre et je la mets dans la boîte et elle est là depuis le début. Et il dit toi, toi, tu vas choisir une carte, hop, tu vas la signer, donc mets ton prénom dessus, hop, on la perd dans le jeu. Et tu sais quoi, depuis le début, j'ai une carte ici avec ton nom marqué dessus. Et donc ça fait rire tout le monde, parce, parce que, que tout, tout le monde, monde sait. a une carte avec ton nom marqué dessus. Et ça fait rire tout le monde, et boum, il la sort. Et donc tous ceux qui sont autour, et donc il y a un principe de double réalité, tous ceux qui sont autour alors qu'il pensait être un peu pseudo complice et faire une blague à l'autre et lui qui est là il a un vrai effet oui c'est ça c'est, c'est, c'est du mentalisme quoi. C'est la double réalité il y en a un il se prend une, une apparition de carte une transpo et, et, et tout le reste du public voit une carte qui s'est transformée à l'intérieur d'une boîte en plastique donc cette idée là n'est pas dans le DVD on vous la livre comme ça parce qu'on l'a vu sur Facebook on l'a trouvé super donc allez la chercher si vous ne trouvez pas le lien vous me demandez mais on ne fait pas le SAV et voilà ça dit en passant vous savez euh, donc il le fait avec une carte sous la boîte il le fait, donc il explique Énormément de choses. Il explique toute une routine de cartes ambitieuses. Exact. Et sa routine de, de, de cartes sous la boîte. Et il y a aussi une discussion avec Peter Turner. Là, c'est plus du mentalisme. Mmh. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a mis euh, ce qu'on voulait à l'intérieur, il faut que ce soit un papier. A priori, oui. Euh, quelque chose de plat, forcément. Quelque chose de, de, de plat. Ça peut être un billet de banque. Ou, ou qui paraisse plat. Parce qu'une carte pliée, ce n'est pas forcément plat. Mmh. Et, euh, et voilà, et vous le sortez, ça peut être un, oui, effectivement, un billet de banque, vous le sortez, le numéro de série, c'est un numéro de série choisi par le spectateur, enfin, après, vous pouvez faire pas mal de choses. Euh... J'ai bien aimé, alors, il explique euh, comment contrôler, comment faire le Mercury, il explique aussi, alors, et après, dans la, réaction avec, dans la discussion avec Peter Turner, Peter Turner, il a, bon, il est un peu farfelu, cet homme-là, <rire> mais il tafou. explique que, finalement, le fait que ce soit visible, ça, ça, vous verrez, achetez-le, vous le verrez. Ça devient réel et le fait que, euh, 
il explique toute une théorie sur comment transcender la boîte pour qu'on ne pense plus à la boîte mais à ce qu'il y a dedans. Et ça, on commence déjà à... Ça commence à être précis, là. Ça commence à être minutieux. Donc, on sent qu'il a beaucoup de... Il a mis tout ce qu'il faut pour que son projet réussisse. On est autour de 65 euros, je crois, la boîte. 65 euros. Mais quand on voit comment elle est faite et qu'il il explique justement comment est fabriquée la boîte, <rire> on se dit, mais, mais ouais, mais le gars, il a pensé à tout. À, à, à tout de, dessus. Même au début, je, vous la regardez, elle est... C'est-à-dire que le, le haut, le couvercle ne va pas dessous. Et en fait, la boîte, elle est comme ceci. On se demande pourquoi. Il a même réfléchi à ça, le gars. Est... Enfin, tu te dis, ben, tu prends un cube, quoi, quoi. Alors, moi, j'ai un regret. Mais bon, c'est peut-être un choix de sa part. C'est que je préférais la, le, le couvercle de, la, de David Regal, de la Clarity Box. C'est-à-dire que là, c'est un vrai couvercle creux qui se met dessus. David Regal, c'était une couche de plexi avec un insert qui venait et qui se logeait dans le trou du de la boîte ici, voilà, ça faisait un truc un peu moins, là ça fait un peu fin, mais euh, c'est voilà, robuste, c'est solide. C'est vrai que ça... Elle n'est pas très cossue. Voilà, ça semble un peu à du teigno. J'aurais peur, paraît... ouais. peur de l'abîmer. J'aurais peur de l'abîmer et de la, la, la forme. Un plexi un peu plus épais, pourquoi pas, comme on l'a sur la 360 ou la David Regal, mais la David Regal c'est un, ouais, David un Regal, mammouth. Voilà, Là, Alors, pour les gens qui font du table à table, effectivement, c'est quand même assez, assez Alors, sympa. Alors, on en parle. On la compare vite fait par rapport à David Regal. David Regal était autour de 70-75 euros, je crois. Donc, c'est des prix qui oui, oui. Sauf que vous avez un truc qui fait cette taille-là. Vous avez quelque chose qui apparaît tout le temps dans la boîte. Et à la fin, il y a forcément elle... le panneau. Exactement. Il euh, y a plus d'angles. Il y a plus d'angles. Et à la fin, ta boîte, elle n'est pas vide. Alors que là, là, ta boîte, elle est vide. Elle, vide, chez elle est vide à la fin. Et puis, euh, David Regal, le reset n'est pas pas aussi instantané, pas aussi facile à faire. Ah bah là, oui, le reset. Donc pour moi, c'est un 5 sur 5. Eh ben euh... oui, j'étais déjà étonné par FOB, parce que FOB, c'est vrai que c'est impromptu, vous avez... Mais là, là, là quand même, pour quelqu'un qui travaille en, en condition réelle, vraiment, cette boîte, elle, elle donne envie de s'y intéresser, quoi. Pour les gens, elle est mystérieuse. C'est hyper beau. Alors, je, 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 je sors du champ 30 secondes. Ah, Est-ce que ça va rentrer à l'intérieur Non, ça ne rentrera pas à l'intérieur. Mais il a une présentation où simplement vous avez la carte qui est comme ça. Et là, on a une transparence intégrale du truc. C est, c est, la, la boîte, elle flotte. Quoi. Même, on, a, on oublie la boîte, c'est la carte. Elle flotte. C'est joli, c'est limite une sculpture. C'est joli à, à voir. Et euh, déjà, ça, ça, on se dit qu'est-ce qui se passe. Hein, c'est sur un piédestal, ça attire ouais. la curiosité. C'est... On a envie d'y aller, mais en même temps, il y a un côté épuré, inatteignable. Voilà. Enfin, un côté, un côté fragile, on n'a pas envie d'y toucher parce qu'on se dit on va la faire tomber. C'est côté bancal. Et si vous avez un verre assez grand, il est tout à fait possible d'avoir la carte sous le verre. Donc là, elle est sous cloche. Et alors là, ça prend encore une autre dimension de conditions de labo, de tout, tout ce que <rire> vous voulez. Donc, euh, bravo contre, David. Il euh, y, y a certains angles, hein. on ne va pas vous le cacher. Comparé à David Regal, il y en a moins. Mais euh, je dirais qu'il y a quand même des angles. Alors, il y a certains angles, oui, mais pour pas avoir... Il y va, hein C'est-à-dire qu'il fait prendre aux gens la boîte, tu mets ta main comme ça, je te mets la boîte, il y a un truc dedans et tu tiens comme ça. Il n'y a personne Alors qui là, va... là, je vous défie que quelqu'un trouve l'angle. Hein. Parce que là, pour voir le défaut, euh, faut... c'est anti-anatomique. Donc là, il le fait en, clo... en stand-up. Et voilà, hein et, la... Et, la car... et la boîte... C'est un truc inviolable entre les mains de la personne. Oui, mais quand elle est posée sur le verre, là, du coup, vous ne devez pas... Voilà. Donc, c'est très, très beau. Bravo. C'est euh, le truc de la semaine pour nous. On est amoureux de ça. C'est 5 sur 5. On a encore un très, très bel épisode. Hein. Là, on a un bel épisode. Et on commence bien, on finit bien. Voilà. À... Bravo. Donc, euh, 10 sur 10, hein, sans hésiter. Oui, hein. bon, il n'y a pas besoin de le dire, je crois, voilà. non Bravo, David Penn. Eh bien, merci, Chacan. Merci, Calix. À ouais. bientôt. Ciao. C'est bonne fête, bonne année. Bonne année. Ah oui, on va dire bientôt. Non, magique moi je suis pas. Magique gazine, magique gazine, magique gazine, magique gazine, magique gazine, magique gazine. Hey, ce gars il prend des trucs. Magique gazine, magique gazine. C'est quoi cette charte Qu'est-ce que c'est Le rouge est meilleur. <rire>